നിങ്ങൾ കാനഡയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിസയും കിട്ടി ഞങ്ങൾ പോകാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഇൻപുട്സ് കിട്ടും എങ്ങനെ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഏജൻസി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും അവർക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് വേറൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ പോയവരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഒരാൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കണ്ട അവർക്ക് പറ ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ സെൽഫ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ല ഇവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ എൻ ഡി ആർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഈവൻ കാനഡയിലോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് എസ് ഒ പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാനഡ വിസ അപ്രൂവ്ഡ് ആവുകയാണോ റിജക്റ്റഡ് ആവുകയാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരും വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം എസ് ഒ പി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പുള്ളി ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എസ് ഒ പി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് ആ പഠിക്കാൻ പോകാൻ എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിച്ച് എന്നെ പഠിക്കണം എന്ന ഇൻറ്റൻഷനോടുകൂടി പോയിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം കൺട്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റഡി പ്ലാനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വേണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ കാനഡ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് ഐ എൽ ടി എസ് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പം കാനഡയുടെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റൂളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കാനഡയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓവറോൾ സ്കോറ് നമുക്ക് ഐ എൽ ടി എസിന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചിലർ സിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻഡറ്ററി ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ കേസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് റിജക്ഷൻ ആകാനും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് കിട്ടുന്ന
ചില കോളേജുകാർ സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളേജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ കിട്ടും അവർ ഓഫർ ലെറ്റർ തരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഓഫർ ലെറ്ററും ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോറും അതുപോലെ തന്നെ പല ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാനഡ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാനഡിയൻ എംബസി അത് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോറ് ആറേ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിജക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ കോളേജിന് സിക്സ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സിക്സിന് നമ്മുടെ ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോർ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ഓഫർ ലെറ്റർ എന്താണേലും നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെനാരിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് കോളേജിന് വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജിന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിസയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിജക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഡ്മിഷനും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിസയാണ് ഈ വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിഷനും കൊണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോറും കൂടെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു മിനിമം കൺട്രി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈവൻ സെവൻ കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐ എൽ ടി സിൻ്റെ സ്കോറ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആറൊക്കെ വരുന്നത് ആറൊക്കെ ചില കോളേജുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ പറഞ്ഞ ടൗൺ ഏരിയയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ റൂറൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആറൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ആറ് മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതർവൈസ് സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളും മിനിമം കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ എൽ ഡി സിൻ്റെ ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോർ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫർദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് ഐ എൽ ടി എസ് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോർ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം കോളേജും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാനഡയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ പക്ഷേ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് കൂടുതൽ ടീച്ചിങ് പി എച്ച് ഡി അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് കോളേജുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതുപോലെ ഈ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബേസിക്കലി പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കും കോളേജുകളിൽ വരുന്നത് അതായത് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളും പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് കോളേജുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു കാര്യം അഷ്യൂർ ചെയ്യണം കോളേജുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് കോളേജുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് കോളേജുകളാണോ നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പി യു ജി പി ജി പി എച്ച് ഡി അങ്ങനെയുള്ളൊരു
കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു ഏജൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസികളും അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആണെങ്കിൽ അവർ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മീഷൻ കോളേജിന് സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഏജൻസികളും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏജൻസികൾ മിക്കവാറും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൽ എ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജുകൾ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഏജൻസികളെല്ലാം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡി എൽ എ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജുകൾ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിജക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്കോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ വരും അപ്പോൾ അതും അവർ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്കോർ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമൊക്കെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ കുറേ മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയസ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അതർവൈസ് അവരെല്ലാം നല്ല കോളേജുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഏജൻസികളും പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മൾ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് വർഷം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് അതുപോലിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും എനിക്ക് കോഴ്സിന് ഇപ്പം എടുക്കുന്ന കോഴ്സിന് റിജക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ എം ടെക് ഒക്കെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഐ ടി മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാനഡിയൻ കോളേജിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും റിജക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏജൻസി വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനോട് അപ്ഗ്രഡേഷൻ മാതിരി അതുപോലെ അതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് അവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ച ആ കോഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ക എസ് ഒ പി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എസ് ഒ പിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വിസ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ത്രൂ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡിയനിലെ എല്ലാ കോളേജുകളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സാണ് കാനഡിയൻ ഡോളേഴ്സാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് അവർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ആ എമൗണ്ട് റെഡിയാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതിൻ്റെ ടെൻത്ത് തൊട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു ജി ചെയ്തയാളാണെങ്കിൽ സെം എല്ലാ സെമ്മിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് റിക്വയർഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാ
ഒരു രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്യൂമയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള എല്ലാ ടൈമിലും നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് ആണ് മിക്കവാറും കോളേജുകളൊക്കെ അവരുടെ ഡിസിഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ത്രീ വീക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഡിസിഷൻ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വൺസ് കോളേജ് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അപ്രൂവ്ഡ് ആകുന്നത് തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ അയക്കും അപ്പം ആ ഓഫർ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ആ വിസ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഓഫർ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അതായത് ഒരു ടു ടു വീക്സ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അവർക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തന്ന ഓഫർ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ സീറ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അടിക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ മിനിമം ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ കോഴ്സ് ഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറ്റ് അവർക്ക് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫീസ് നിങ്ങൾ ബാക്കി ഫണ്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചാൽ മതി ബട്ട് അതിനും ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അടച്ച് സീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നു അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പം നിങ്ങളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി നമുക്ക് തരുന്ന സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ അവർ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതായത് കോളേജ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോളേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ആ കോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏജൻസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഓഫർ ലെറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ഓഫർ അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലോൺ എടുത്താണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വിസ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ലോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഏജൻസി വഴി അവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം അല്ല ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിസ അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് വിസ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസ് കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഡോക്യു കൊടുത്ത ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മതിയോ അതോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വരുത്തണോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ ഇത് വിസ കാനഡിയൻ എംബസിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ നമ്മൾ എസ് ഒ പി എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും അപ്പം വിസ അസിസ്റ്റൻസ് അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വിസ എല്ലാം ത്രൂ ആയി അപ്പം വിസ അപ്രൂവ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതണം എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റൂം എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് റൂം ഉ
ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് അടുത്ത ഇൻടേക്കിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് മൂന്ന് ടേ ഇൻടേക്കുകളാണ് കാനഡയിൽ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സെമ്മെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മന്ത്സേ ഉള്ളൂ ഫോർ മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഒരു സെമ്മ് കഴിയും അപ്പം ഒരു വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സെമ്മ് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു സോറി ഒരു വർഷം കഴിയും ഇവിടെ കാനഡയിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻടേക്കുകളാണ് ഒന്ന് ജനുവരി ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഇൻടേക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇൻടേക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസിലേക്ക് അല്ല ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് മുതൽ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി സെപ്പറേറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വർക്കിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പീരീഡ് മുതൽ ഇന്ന പീരീഡ് വരെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻസും വേണം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യാറ് ഒരു സി എ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വൈസ് ഗോൾഡായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അസെറ്റുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വാല്യുവേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് സി എ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി വൈ സി എ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വിസയ്ക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ ഓഫീസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ ചോദിക്കും ബേസിക്കലി അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര സി എ വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സി എ വാല്യുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ സി എ വാല്യുവേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര റിച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ ആണ് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല തുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാനഡയിൽ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊരു സെർട്ടിഫൈ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ എവിടെന്നൊക്കെയോ പൈസ ഒപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്നൊരു ഒരു ഇൻറ്റിമേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഓഫീസറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ സി എ വാല്യുവേഷനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രമാത്രം കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ഒ പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാനഡയിൽ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ അവൈലബിൾ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ
ജി ഐ സി എമൗണ്ട് അവിടെ പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജി ഐ സി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളിടത്തോളം ടൈം നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി കെട്ടി വെക്കുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാനഡയിൽ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പേരിലൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ക്യാഷ് ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എമൗണ്ട് വെച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടതനുസരിച്ച് ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കനേഡിയൻ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ ക്യാഷൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പൈസ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും സിക്സ് ലാക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ചെലവിനനുസരിച്ചാണ് അവരത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ചെലവിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഞ്ചോ ആറോ ടൈമായിട്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് റിലീസ് ചെയ്ത് തരും ബട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ളി നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ആ ജി എ സി എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ വഴിയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ജി എ സി എമൗണ്ട് അതവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വഴി നമുക്ക് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അത് ജി എ സി ഈ എമൗണ്ട് അടച്ചതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്ന ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജുകാർ നമ്മൾ തന്ന ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫീസ് എല്ലാം അടച്ച അടച്ചതിൻ്റെ റിസീറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണം കാരണം അത് നമ്മൾ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ വൺ ഇയറിൻ്റെ ഫീസ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഒരു കോഴ്സിന് സാധാരണ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴായിരം യു കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സാണ് സാധാരണ പതിനേഴായിരം ടു അതുക്കും മേലെ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ആവറേജ് കോഴ്സ് ഫീസ് പറഞ്ഞത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോളേജ് ചില ചില കോഴ്സുകൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഏകദേശം വന്നത് ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് കോഴ്സ് ഫീസ് ആയിട്ട് മാത്രം വന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്തര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ മണീസി പറയുവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ അത്രയും ക്യാഷ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ റിസീറ്റും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം വേറൊരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐ എൽ ടി എസിന്റെ നമ്മുടെ സ്കോർ ഉള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഐ എൽ ടി എസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വാലിഡിറ്റി തീരാറായിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി തീരുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഉള്ളൂ മാർഗം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻഷൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് പാസ്പോർട്ടിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആകുമെങ്കിൽ വീണ്ടും പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡ
രണ്ടു വർഷം പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതണം അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അതിൻ്റെ റിസീറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ പേഴ്സണ് മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാനഡ മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു തരും ഈ റെസിപ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നമ്മൾ പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ദിവസം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാനഡിയൻ എംബസിയിലേക്ക് അവർ തന്നെ ഡിസിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം മെഡിക്കൽ വരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഐ ആർ സി സിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരാൾക്ക് പെർ പേഴ്സണ് കാനഡ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാറായിരം ടു പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും വെച്ച് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടും ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ബയോമെട്രിക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയോമെട്രിക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയും ബാംഗ്ലൂരും ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആയിരിക്കും പീരീഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ ആവും പക്ഷേ ചെന്നൈ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈ ആണ് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബയോമെട്രിക് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമുക്ക് വി എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏജൻസിയാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഏജൻസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അതെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ പേപ്പർ കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ബയോമെട്രിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ബയോമെട്രിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ അത് വളരെ ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വിസ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺഫേം ആകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിസയ്ക്കുള്ള ഇവൻ മെഡിക്കൽ വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ബയോമെട്രിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബയോമെട്രിക് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീടാണ് നിങ്ങളുടെ ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ വിസയിൽ നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് കൂടത്തി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമല്ല പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ടാകാം വേണേൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഏജൻസികളും ഈ പറഞ്ഞ റിജക്ഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് അത് ഐ ആർ സി സി വെബ്സൈറ്റിൽ വരെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പും നമ്മൾ കാണിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്രൂവ് കിട്ടുന്നതാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ സ്പൗസ് വിസയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് നാല് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമി
ചെയ്തു തരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവരുടെ ഏജൻസി തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് പോയ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള ഏജൻസികളാണെങ്കിൽ അവരും പ്രിഫർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പല പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സി എ വാലുവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു വരുന്ന കൂടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരുമിച്ച് ഒരാളുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി എ വാലുവേഷൻ ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും ബയോമെട്രിക് ആണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും അടുത്ത ആൾക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തനിയാണോ പോകുന്നത് അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണോ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൗസിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ടൈം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് മാക്സിമം ടൈം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തേക്ക് അതായത് കോവിഡിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസിഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരാണെങ്കിലും സിംഗിൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തന്നെ അപ്ലൈ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തന്നെ അപ്രൂവൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചേട്ടൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ത്രീ മന്ത്സിലാണ് ഡിസിഷൻ വരേണ്ടത് ചേട്ടൻ്റെ ഫോർ മന്ത്സിലാണ് വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് എടുത്തു അതെ അതെ ഫോർ മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ത്രീ മന്ത്സിലും ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റിന് ഫോർ മന്തിലും കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് അത് നോർമലി വരാറ് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ചേ വരികയുള്ളൂ കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നേരത്തെ കിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ കിട്ടി അല്ലെ അപ്രൂവലിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനിലായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊരു മൂന്ന് വിസ റിജക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഞാൻ മാരത്തോണിന് വേണ്ടി രണ്ട് തവണ യൂറോപ്പിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാം മാരത്തോണിന് പോകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മാരത്തോണിന് വേണ്ടി ഒരു തവണ ഞാൻ യു എസ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് റിജക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കാരണം എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് റിജക്ഷൻ ബേസിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഏജൻസികളൊന്നും അതിന് അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഏത് കണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടിയിലെ ആൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടിക്ക് അവരൊരു ഭാരമായി പോകുമോ എന്നുള്ളത് അവർ തിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ ഡിസിഷൻ തരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ ഫണ്ട് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം യു എസ് എംബസിയിലേക്ക് വി എഫ് എസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര സാലറി ഉണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവര് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് റിജക്ഷൻ അടിച്ചു തന്നു അത് നമ്മൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പോവുക കാരണം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയാലായി പോയാലായി എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത്രയും എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതർവൈസ് നമുക്ക് കുറെ എമൗണ്ട് ലോസ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം കേട്ട് കഴി